దివ్యాంగులు క్రీడల్లో ప్రపంచ స్థాయిలో ప్రతిభ కనబరుస్తున్నారని రాష్ట ప్రభుత్వం వారిని కేవలం పెన్షన్దారులుగా మాత్రమే చూడడం కరెక్టు కాదని బీజేపీ ఓబీసీ మోర్చా జాతీయ అధ్యక్షుడు రాజ్యసభ సభ్యుడు లక్ష్మణ్ తెలిపారు దివ్యాంగులను అందరితో సమానంగా చూడాలన్నారు విద్యానగర్ లోని ఎస్ఆర్టీ హాల్లో బీజేపీ సిటీ ప్రధాన కార్యదర్శి సికే శంకర్రావు ఆధ్వర్యంలో దివ్యాంగులకు నిత్యావసరాలు బట్టలు పంపిణీ చేశారు చీఫ్ గెస్ట్ గా లక్ష్మణ్ పాల్గొని మాట్లాడారు దివ్యాంగుల సంక్షేమం కోసం ప్రభుత్వం ఎంత చేసినా తక్కువే అన్నారు అవయవాల లోపం వల్ల ఇతరత్ర వారి చిన్న చూపు చూడడం సమాజం ఏ మాత్రం కూడా బాగుంటుంది ప్రపంచ స్థాయిలో క్రీడారంగంలో ఏ రకంగా ఇవాళ మన దివ్యాంగులు రాణిస్తా ఉన్నారు దేశానికి ఇవాళ పేరు తీసుకొస్తా ఉన్నాం చక్కటి మెడల్ సాధిస్తా ఉన్నాం అయితే ప్రభుత్వము దివ్యాంగులను కూడా మన రాష్ట్రంలో కేవలం పెన్షన్ దాతగా చూడడమే చాలా ఇది పొరపాటు నేను మూడు వేలు ఇచ్చామని చెప్పి చేతులు దొరుక్కోవడంతో సరిపెట్టుకుంటామంటే అది ఏమాత్రం కూడా బాధ్యత కాదు వారికి విద్యా రంగంలో ఉద్యోగాల్లో ఇదే రిజర్వేషన్లు కల్పించారు విద్యా ఉద్యోగ రంగాల్లో కూడా రిజర్వేషన్ శాతాన్ని పెంచి బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ చేపట్టిన ఐదో విడత ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర శుక్రవారం నిర్మల్ నియోజకవర్గానికి ప్రవేశించింది బామ్ని గ్రామంలో బండి సంజయ్ ఆ పార్టీ శ్రేణులు ఘన స్వాగతం పలికాయి ప్రజలతో మమేకమై వారి కష్ట సుఖాలను తెలుసుకుంటూ వారికి భరోసా కల్పిస్తూ సంజయ్ ముందుకు సాగుతున్నారు బీజేపీ చేసే బ్లాక్ మెయిల్ రాజకీయాలకు భయపడమని మంత్రి హరీష్రావు అన్నారు ఎన్నికలు వస్తే చాలు ఈడీ దాడులు ఐటీ దాడులు చేయించి రాజకీయ పాదీలను భయపెట్టాలని కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న బీజేపీ భావిస్తోందని కానీ తెలంగాణలో టీఆర్ఎస్ పార్టీని అణచేందుకు బీజేపీ ఎన్ని కుట్రలు చేసినా ఎన్ని వేధింపులకు పాల్పడినా ప్రజల కోసం పోరాటం చేసేందుకు తాము ఎదురుడి నిలబడతామని మంత్రి హరీష్రావు ప్రకటించారు కానీ వాళ్ళు ఎంతసేపు ప్రెస్ ముంగట్నో ఇంకోటో బ్లాక్ మెయిల్ రాజకీయాలకు ఇలా పాల్పడేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు ఇలా బీజేపీ సంగతి అందరికి తెలుసు ఎలక్షన్లు వస్తున్నాయి అంటే ఈడీలు ఐటీలు ఈ రైడింగ్లు అందరికీ కూడా అర్థమైపోయినాయి ఏదేమి కొత్త నా ఈ భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో ఎన్నికలు వస్తే అక్కడ పోయి ఈ రైడ్లు చేసుడు బుర్ర జల్లే ప్రయత్నం చేయడు డిమోరలైజ్ చేసే ప్రయత్నం చేసుడు కొన్ని బాణాలు కూడా విడిచిపెడతారు బీజేపీ విడిచిపెట్టిన బాణాలు ఉంటాయి బీజేపీ పెట్టించే పార్టీలు ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా ఏమేం చేస్తుంది బీజేపీ అనేటువంటిది తెలంగాణ ప్రజలకు చాలా అవగతమైంది మీరు ఎక్కడన్నా ఉత్తర ప్రదేశ్లో బీహార్లోనో మీ మీ బాణాలు మీ పార్టీలు మీ కుట్రలు మీ ఈడీలు ఐటీలు నడిచినేమో కానీ ఇది ఉద్యమాల గడ్డ ఈ తెలంగాణ ఈ తెలంగాణలో అటువంటివి జరగవు మాకు ఇవేం కొత్త కావు ఆనాడు సమైక్య రాష్ట్రంలో ఆంధ్ర పాలకులు ఓ చాలా కేసులు పెట్టిండ్రు చాలాసార్లు అరెస్టు చేసిండ్రు ఎన్నో అణిచివేతలు మా మీద పెట్టినా తెలంగాణ కోసం నిక్కచ్చిగా నిలబడి కేసీఆర్ నాయకత్వంలో తెలంగాణ సాధించడం ఇవాళ బీజేపీ కూడా మీరు ఎన్ని కుట్రలు చేసినా ఎన్ని కేసులు పెట్టినా ఎన్ని రకాలుగా మమ్మల్ని వేధించినా కూడా ప్రజల పక్షాన నిలబడతాం తెలంగాణ అభివృద్ధి కోసం నిలబడతాం తెలంగాణ ప్రాంత ప్రజల శ్రేయస్సు కోసం నిలబడతాం తప్ప మీకు ఎక్కడ కూడా తల వంచే తెలంగాణ కాదు ఇది ఖచ్చితంగా గట్టిగా పోరాడతాం ప్రజల పక్షాన నిలబడతాం ఈ రాష్ట్రం కోసం నిలబడతాం మీకు రాష్ట్రం కాదు మీకు రాజకీయం ముఖ్యం మీకు అధికారం ముఖ్యం కానీ మాకు తెలంగాణ ప్రజలు ముఖ్యం మాకు తెలంగాణ అభివృద్ధి ముఖ్యం తెలంగాణ శ్రేయస్సు మాకు ముఖ్యం ఇలా మీ మీ పరిస్థితి ఏంటండి మీరు బాగా మాట్లాడుతున్నారు ఏడా అభివృద్ధి అని మీకు కనబడటలేదు అభివృద్ధి ఎక్కడన్నా ఉన్నదా నిన్న కాక మొన్న కేంద్ర ప్రభుత్వము మెటర్నల్ మోర్టాలిటీ రేటు మీద లెక్కలు ఇచ్చింది అంటే ప్రతి లక్షకు మాతా శిశు మరణాలు ఏ రాష్ట్రంలో ఎట్లా జరుగుతున్నాయని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చింది మీ డబుల్ ఇంజన్ మీ ఉత్తర ప్రదేశ్లా నూట నలభై నూట యాభై మంది చచ్చిపోతున్నారు మీ ఉత్తర ప్రదేశ్ ఎక్కడో లాస్ట్కు ఉన్నది మీ కర్ణాటక మీ ఉత్తర ప్రదేశ్ తెలంగాణ భారతదేశంలో నంబర్ త్రీ అద్భుతంగా ఇవాళ సంవత్సరం సంవత్సరం కూడా కేసీఆర్ కిట్ లాంటి పథకంతో దేశంలోనే మూడో స్థానంలో ఉన్నది మా దగ్గర రోడ్డు లేదు మా దగ్గర కరెంటు దిక్కు లేదు మాకు మంచి నీళ్ళు వస్తలేవు మాకు కళ్యాణ లక్ష్మి వస్తలేదు మాకు రైతు బంద్ వస్తలేదు మాకు రైతు బీమా వస్తలేదు మా నాందేడ్ జిల్లాలో మా పరిస్థితి బాగలేదు మమ్మల్ని తెలంగాణలో కలుపుకోండి బీజేపీ పాలిత రాష్ట్ర సర్పంచులు వచ్చి ఇలా మన మంత్రి ఐకే రెడ్డి గారిని కలిసిండ్రు ఇదిగో ఇది తెలంగాణ పనితీరుకునే దర్శనం పాపం తెలంగాణ బీజేపీలో కనబడతలేదు 
కానీ పక్క రాష్ట్రంలో ఉండే మహారాష్ట్ర ప్రజలకు అర్థమైంది తెలంగాణ అభివృద్ధి ఎట్లా ఉన్నదో తెలంగాణలో సంక్షేమం ఎట్లా ఉన్నదో వాళ్ళకు అర్థమైంది కనుక మమ్మల్ని తెలంగాణలో కలుపుకోండి అని మన మంత్రి గారికి వచ్చి దరఖాస్తు ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి ఉంది అంటే మీకు కనబడలేదని కాదు కనబడి కూడా కళ్ళు లేని కబోదుల్లాగా వినబడి కూడా చెవులు లేని వాళ్ళుగా మీరు మాట్లాడుతున్నారు రాజకీయం కోసం మాట్లాడుతున్నారు కానీ రాజకీయాలు మీకు ముఖ్యం మాకు ప్రజలు ముఖ్యం తెలంగాణ ప్రజల అభివృద్ధి మాకు ముఖ్యం తెలంగాణ ఆకాంక్షలు ముఖ్యం అయ్యా కిషన్ రెడ్డి గారు నలభై రెండు శాతం ఇచ్చినాం మేము ఎనిమిది వేల కోట్ల జిఎస్టీ పరిహారం ఇచ్చినాం అని ఇయ్యం దాన్ని ఇచ్చినట్టు చెప్పకు ఈ రాష్ట్రానికి ఒక లక్ష కోట్ల రూపాయలు కేంద్రం బకాయి పడ్డది నువ్వు అన్నావు కదా నలభై రెండు శాతం ఇచ్చినామని నలభై రెండు శాతం ప్రకారం లెక్క పెడితే ఎనిమిది ఏళ్లలో ముప్పై రెండు వేల కోట్లు ఈ రాష్ట్రానికి రావాలి గది తీసుకురా నీతి ఆయోగ్ పంతొమ్మిది వేల కోట్లు మన మిషన్ భగీరథ కీయమన్నది గది తీసుకురా ఐదు వేల కోట్లు మిషన్ కాకతీయకీయమని నీతి ఆయోగ్ చెప్పింది గా డబ్బులు తీసుకురా పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘం ఐదు వేల నాలుగు వందల కోట్లు తెలంగాణకు సెక్టర్ స్టేట్ స్పెసిఫిక్ గా ఇవ్వమని చెప్పింది ఒక కేంద్ర మంత్రిగా నీకు చేతన అయితే గది తీసుకురా ఇవన్నీ లెక్క కడితే లక్ష కోట్లు ఇలా కేంద్రం తెలంగాణకు బకాయి పడ్డది గా లక్ష కోట్లు హక్కుగా బకాయి పడ్డ లక్ష కోట్లు తెచ్చి మాట్లాడాలని నేను కిషన్ రెడ్డి గారికి హితోబల్ఇన్ <laughs> The government has always put, put in dedicated efforts in overall development of the ecosystem and enabling innovation and growth for the emerging technologies. Since the ecosystem mandate is larger, the government has been setting up dedicated institutions in partnership with industry bodies to augment our capacities in these programs. Now we see 3D printing as a prime focus area over the next decade or so. The 3D printing industry in terms of hardware software as well as post processing equi equipment is at an inflection point of accelerated growth with the national reforms supporting the increased participation of the private sector in 3d printing industry the telangana state shall be supporting the innovation that is inbound to our సికింద్రాబాద్ బన్సిలాల్పేటలోని పురాతన మెట్లబావి ప్రారంభోత్సవానికి సిద్దమైంది దాదాపు మూడు వందల ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన దీనిని మంత్రి కేటీఆర్ ఈ నెల ఐదున తిరిగి ప్రారంభించనున్నారు దీనికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లను మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ పరిశీలించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ నిజాం కాలంలో నిర్మించిన బావి కాలక్రమేణా డంపింగ్ యార్డ్ గా మారిపోయిందన్నారు మంత్రి కేటీఆర్ ప్రత్యేక చొరవతో మెట్లబావికి పూర్వ వైభవం వచ్చిందన్నారు పర్యాటకులను ఆకర్షించే విధంగా పరిసరాల అభివృద్ది చేశామన్నారు రానున్న రోజుల్లో గొప్ప పర్యాటక ప్రాంతంగా మారనుందని తెలిపారు మీకు చూస్తే లాస్ట్ ఆగస్ట్ లో స్టార్ట్ చేశారు అంటే ఇప్పుడు ఒక సంవత్సరం ఒక నెలలోనే మరి అద్భుతాలన్నీ మీ కండ్ల ముంగట కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి మనకేందంటే ఒక చరిత్ర మనము చాలా నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం చాలా విషయాలని ఈ రోజు ఏంటంటే ఆ రోజుల్లో మరి ప్రభుత్వాలు నిర్ణయం తీసుకొని ఇంత అద్భుతమైనటువంటి కట్టడాలు కట్టింది ఇక్కడ స్థానికంగా బన్సిలాల్పేటు జీర పరిసర ప్రాంతాలకు మంచినీటి అవసరాల కోసం కట్టినటువంటి బావి బట్ కాలక్రమేణ ఏంటంటే మనం ధ్వంసం చేసుకున్నటువంటి పరిస్థితి దీన్ని పునరుద్ధరణ చేయాలంటే ఎంత కష్టపడవలసిందో మరి ఈరోజు డబ్బు క్రైటీరియా కాకుండా మరి ఇంత బ్రహ్మాండంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడానికి పూర్తి బాధ్యత వహించినటువంటి అరవింద్ గారికి నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను 
మరి వారితో పాటు సంబంధిత అధికారులు అదేవిధంగా కల్పన గారి టీం మరి ఈ ప్రాంతంలో నివాసం ఉంటున్న వాళ్ళకు కూడా నేను అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను ఎందుకంటే వాళ్ళ కోఆపరేషన్తోనే ఇంత బ్రహ్మాండమైనటువంటి కార్యక్రమం నిర్వహించుకోవడం జరిగింది కాబట్టి మీకు ఐదో తేదీన సాయంత్రం కూడా చాలా అద్భుతంగా దీని యొక్క మరి ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమాన్ని చాలా బ్రహ్మాండంగా గ్రాండ్గా ఎందుకంటే రేపు భవిష్యత్తు తరాలకు ఉపయోగపడే విధంగా ఇది ఒక టూరిజం ప్లేస్ కింద దీంట్లో తెలంగాణ టూరిజంలో కూడా దీన్ని పొందుపరచడమే కాకుండా మన దేశం కానీ ప్రపంచం నుంచి వచ్చేటువంటి టూరిస్టులు కూడా ఇది ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి ప్రదేశం కింద మనం తీర్చిదిద్దడం జరుగుతుంది స్వీయ రాజకీయ అస్తిత్వమే తెలంగాణకు శ్రీరామ రక్ష అని మండలి చైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి అన్నారు తెలంగాణపై సమైక్యవాదులు కన్నుపడిందని తెలిపారు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మొహం చెల్లక తెలంగాణలో దండులా విరుచుకోపడుతున్నారని విమర్శించారు మళ్లీ దోచుకుందామని తెలంగాణలో రాజకీయాలు చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు నల్గొండలోని తన నివాసంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు తెలంగాణ అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ది చెందుతుందని మండలి చైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి అన్నారు సీఎం కేసీఆర్ పాలనలో అన్ని వర్గాల ప్రజలు సంతోషంగా ఉన్నారన్నారు పదహారు మాసాలు జైళ్లలో ఉన్నారు కదా వాళ్లే కాదు అమాయకులైనటువంటి అధికారులందరూ జైళ్లలో పోయినారు ఐఏఎస్ అధికారులంతా జైళ్లలో పోయినారు దానికి సమాధానం చెప్పండి మొదలు మీరు మీ అవినీతిని పక్కకు పెట్టి యువతల రాజకీయంగా ఆరోపణలు చేయడం ఎంతవరకు సబబు ఇలాంటి రాష్ట్రాన్ని అల్లకల్లోలం చేసి రోజు ఏదో సమస్యలు సృష్టించి శాంతి భద్రతలు విఘాతం కల్పించి ఏదో రకంగా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని కబ్జా పెట్టుకోవాలనేటువంటి దురాలోచనతోనే ఈ సమాఖ్య వాళ్ళ కుట్ర అనేటువంటి విషయాన్ని నేను అనుమానిస్తున్నాను కాబట్టి దీని మీద తెలంగాణ యావత్ యువత కానీ ప్రజలు కానీ అప్రమత్తంగా ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది మెదక్ జిల్లా చేగుంట మండలం జైత్రం తండా నూతన గ్రామ పంచాయతీగా ఏర్పడిన తర్వాత గ్రామ పంచాయతీ నిర్మాణం కోసం ఇరవై లక్షల రూపాయలు మంజూరు అయిన శిలాఫలకం వేసి సంవత్సరం నరగడుస్తున్నా ఇంతవరకు ఎలాంటి పనులు నిర్వహించకపోవడం సిగ్గుసేటని దుబ్బాక కాంగ్రెస్ ఇన్ఛార్జ్ శ్రీనివాసరెడ్డి అన్నారు మండలంలోని జైత్రం తండా గ్రామంలో పర్యటించారు అనంతరం చెరుకు శ్రీనివాసరెడ్డి మాట్లాడుతూ అభివృద్ది అంటే ఫ్లెక్సీల పైన మరియు ఒకరినొకరు విమర్శించుకోవడం కాకుండా అభివృద్ది చేసి చూపించాలని శిలాఫలకం వేసి సంవత్సరం నెల గడుస్తున్నా పట్టించుకోకపోవడం ఇంత సిగ్గుగా భావిస్తున్నామన్నారు అదేవిధంగా నిన్న జరిగిన భూంపల్లి కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే పైన ఎంపీ విమర్శ ఎంపీ పైన ఎమ్మెల్యే విమర్శ చేసుకోవడం కాకుండా జైత్రం తాండాలో గ్రామ పంచాయతీ భవనం నిర్మించి ప్రజల వద్దకు ఓట్లకు రావాలని తెలిపారు జైత్రం తండ గ్రామ పంచాయతీ భవనానికి భూమి విరాళంగా ఇచ్చిన లక్ష్మణ్ తాతగారి పేరు మీద ఇచ్చానని తెలిపినప్పుడు ప్రస్తుతానికి సంవత్సరం గడుస్తున్నా తెలంగాణ ప్రభుత్వం గొప్పలు చెప్పుకోవడానికే ఉన్నది కానీ గ్రామ పంచాయతీలను పట్టించుకునే నాదురే లేదని ఎద్దేవా చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో దుబ్బాక కాంగ్రెస్ ఇన్ఛార్జ్ శ్రీనివాసరెడ్డి కాశిపోయిన శ్రీనివాస్ పురం ఆగం స్టాలిన్ నర్సింహులు బాలరెడ్డి తాయ వడ్ల నవీన్ ఆంజనేయులు ఫకీర్ నాయక్ మోహన్ మధురిరాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు గ్రామ పంచాయతీ ఆఫీస్ శంకుస్థాపనకు ఇక్కడ శాసన సభ్యుడు గెలిచి అభివృద్ధిని పరుగు పెట్టిస్తా కేంద్రం నుంచి నిధులు వేస్తా అని చెప్పి గొప్పలు చెప్పుకున్న రఘునందన్ రావు అదేవిధంగా రెండుసార్లు ఎంపీగా గెలిచిన కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి ఈ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం పల్లె ప్రగతి అంటే పల్లె ప్రగతి అంటే కేవలం శంకుస్థాపన లేనా మీరు రెండు పార్టీ నాయకులు ఫ్లెక్సీలు చింపుకొని వీధి పోరాటాలు చేసుకొని చిల్లరగా ప్రవర్తన ఒకసారి ఆలోచన చేసుకొని మీకు నిజంగా ప్రజలపై సిద్ధశుద్ధి ఉంటే అభివృద్ధిలో పోటీ పడండి అంతేగాని ఒకరు ఫ్లెక్సి ఒకరు చింపుకొని జిందాబాద్ జిందాబాద్లను కొట్టుకొని కార్యకర్తలు బీర్లు తాగిపించి గొడవ సృష్టించి మీడియాలో హైప్ క్రియేట్ చేసి ఇలాంటి మీలాంటి నాయకులు ఇక్కడ గెలవడం చాలా సిగ్గుచేటు దృశ్యం ఈ సినిమా పేరు వినగానే హీరో తన కూతురని ఓ యువకుడు ప్రేమ పేరుతో వేధిస్తున్నాడని అతని అడ్డు తొలగించి పోలీసులకు సవాలు విసురుతూ శవాన్ని దొరక్కుండా జాగ్రత్త పడే స్టోరీ గుర్తుకు వస్తుంది అచ్చం ఇలాంటి సంఘటనే మెదక్ జిల్లా చిన్నశంకరంపేట మండలం చందంపేట గ్రామంలో జరిగినట్టుగా జనాలు ఊహించుకున్నారు సోమవారం చందంపేట గ్రామానికి చెందిన ఓ యువతి ఇంటికి వెళ్లిన యువకుడు ఆ దృశ్యం నేటికి మిస్టరీగా ఉండటం పోలీసుల విచారణలో యువతి తండ్రి చెప్పిన వివరాల ప్రకారం 
గాలింపు చర్యలు చేపట్టినప్పటికీ యువకుడి ఆచకి దొరకకపోవటం పట్ల దృశ్యం సినిమా సన్నివేశాలు గుర్తుకు వస్తున్నాయని పలువురు అనుకున్నారు ఏది ఏమైనా చివరకు యువకుడు క్షేమంగా ఉన్నాడా లేడా అన్న విషయాలు తల్లిదండ్రులను శోక సముద్రంలోకి నెట్టివేస్తూ తీవ్ర మనోవేదనకు గురి చేస్తున్నాయి దీంతో ఎటూ తేల్చుకోలేని పరిస్థితి వారి వంతయింది మండలంలో సంచలనం సృష్టించిన ఈ కేసు చివరకు ఎటుమలుపు తిరుగుతుందో అని జనాలు బుత్కంఠగా ఎదురు చూస్తున్నారు సరిగ్గా ఇదే తరుణంలో మండలంలో సంచలనం సృష్టించిన యువకుడు మిస్టరీ వీడింది అదృశ్యమైన యువకుడు క్షేమంగా తిరిగి రావడంతో యువకుడు దొరికిందన్న సమాచారం తెలుసుకున్న ఇరు గ్రామాల ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున యువకుని చూసేందుకు పోలీస్ స్టేషన్ కు తరలివచ్చారు యువకుడు దొరకటంతో కుటుంబ సభ్యులు ఆనందం వెళ్లి విరిసింది అనంతరం డిఎస్పీ యాదగిరిరెడ్డి మాట్లాడుతూ సురేష్ భయంతో పారిపోయి చేగుంట తూప్రాన్ పరిసరాల్లో పంట పొలాల్లో గడపాలని బుధవారం రాత్రి కొరియుపల్లికి తాండా పరిసర ప్రాంతాల్లో చేరుకున్నారన్నారు కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులు కొడతారనే భయంతో మూడు రోజుల పాటు తలదార్చుకున్నట్లు సురేష్ అంగీకరించారని డిఎస్పీ తెలిపారు సాయంత్రం సురేష్ స్థానిక కస్తూర్బా పాఠశాల సమీపంలోని బావి వద్ద ఉన్నట్లు సమాచారం రావడంతో ఎస్ఏ సుభాష్ కౌడ్ వెళ్లి బైక్ పై యువకుని పోలీస్ స్టేషన్ కి తీసుకువచ్చారని అన్నారు గాలింపు చర్యల్లో సుమారు వంద మంది పోలీస్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారని చాలా చోట్ల వెతికారన్నారు సురేష్ క్షేమంగా రావడంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నట్లు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో తూప్రాన్ డిఎస్పీ యాదగిరెడ్డి ఎస్ఐలు సుభాష్ గౌడ్ రాజేష్ పోచయ్య నర్సింహులు శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఇతర పోలీస్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు మూడు రోజుల క్రితం అనగా తేదీ ఇరవై తొమ్మిది నాడు రాత్రి పన్నెండున్నర ఒంటి గంట ప్రాంతంలో చందపేట గ్రామానికి ఈ కొరియుపల్లి తాండాకు చెందిన బానోద్ సురేష్ అతను ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్నాడు అతను అక్కడ ఊరిలో చందంపేట గ్రామంలో గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉందని చెప్పేసి చేసి ఒకళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళడం జరిగింది అటు విషయం వాళ్ళ పేరెంట్స్ తెలియదు అమ్మాయితో మాట్లాడుతుండగా అబ్బాయి ఫాదర్ అమ్మాయి ఫాదర్ చూసి ఈ అబ్బాయిని వెంటబడడం జరిగింది అటు విషయంలో ఒక పదనైదు కట్టెతోటి పట్టడం జరిగింది అయితే అబ్బాయి అక్కడి నుంచి పారిపోయి ఇప్పటి వరకు రాలేదు ఈరోజు ఇంతకు ముందు ఒక గంట క్రితం రావడం జరిగింది వచ్చిన తర్వాత ఎంక్వైరీ చేస్తే ఆ రోజు నైట్ అమ్మాయి దగ్గర వెళ్ళడం జరిగింది మాట్లాడుతుంటే ఫాదర్ వచ్చి అబ్జెక్షన్ చేస్తే నేను పారిపోయి వచ్చాను మూడు రోజుల నుంచి కూడా ఇంటికి పోయినా పోలీస్ స్టేషన్ పోయినా భయపడి కొడతారన్న ఉద్దేశం భయపడి చేయకుండా తూఫ్రాన్ అక్కడక్కడ పొలంలో పడుకొని ఒకరోజు చేయకుండా పడుకున్నాడు ఒకరోజు నైట్ హౌస్ కార్స్ పొలంలో పడుకున్నాడు నిన్నటి రోజు ఊరి దగ్గర ఉన్న వాళ్ళ ఊరు ఏదైతే ఉందో కొరియపల్లి తండ్రి అక్కడ పడుకున్నా అని చెప్పారు అందరు కూడా చాలా లాండ్ యార్డ్ ప్రాబ్లం చేశారు ఇంత వంద మంది పోలీసుల దాకా ఈ అబ్బాయిని ట్రేస్ అవుట్ చేయడంలో మూడు రోజులు మా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ చేసి ఎఫర్ట్ చేసి ఈరోజు ట్రేస్ అవుట్ చేయడం జరిగింది అది కూడా దీనికి మీడియా మిత్రులు చందంపేట గ్రామస్తులు అందరూ కూడా చాలా కోఆపరేట్ చేశారు దానివల్ల ఇదంతా కూడా పోలీస్ పబ్లిక్ సపోర్ట్ ఉండడం వల్ల కూడా మీ అందరం మంచి పని చేసి అబ్బాయిని ట్రేస్ అవుట్ చేశారు అకార్డింగ్ ఏదైతే ఇన్వెస్టిగేషన్ ఉందో దాని ప్రకారం చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకు మెదక్ జిల్లా చేగుంట మండలం జైత్రం తాండా గ్రామంలో శంకర్ నాయక్ మేకల కొట్టంలో ఊర కుక్కలు చొరబడి మేకలను చంపేయటం జరిగిన విషయం తెలుసుకున్న దుబ్బాక కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ చెరుకు శ్రీనివాసరెడ్డి శంకర్ నాయక్ ను పరామర్శించి ధైర్యాన్ని ఇచ్చారు ఈ సందర్భంగా చెరుకు శ్రీనివాసరెడ్డి మాట్లాడుతూ కోళ్ల ఫారాలు ఉండటం వల్ల యజమానులు విచ్చలవిడిగా చనిపోయిన కోళ్లను పారేయడంతో ఊర కుక్కలు వాటిని తిని అదే మాదిరిగా శంకర్ నాయక్ దొడ్డిలో చేరి మేక పిల్లలను తినడం బాధాకరమని గ్రామంలోని పాఠశాలలు ఉంది కాబట్టి చిన్నపిల్లలకు ప్రమాదం ఏర్పడే అవకాశం ఉందన్నారు గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలో ఉన్న అధికారులు ఊరు కుక్కలను తగ్గించే విధంగా చొరవ చూపాలన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో కాశపోయిన శ్రీనివాస్ పురం ఆగం స్టాలిన్ నర్సింహులు బాలరెడ్డి తాయ బడ్ల నవీన్ ఆంజనేయులు ఫకీర్ నాయక్ మోహన్ మధూరి రాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు చనిపోయిన మొటాలిటీ జరుగుతున్న కోళ్లను పడేయడం వలన ఆ కుక్కలు అనేటి ఆ మాంసానికి అలవాటు పడి మరి మేక పిల్లలను కూడా తినడం జరిగింది మరి ఆ చనిపోయినాయి మరి రాబో రోజుల్లో ఇవి నివారించకపోతే మరి చిన్నపిల్లలు రోడ్లో ఎంబడి ఉంటారు మరి ఆ చిన్నపిల్లలపై దాడి జరగదవడం వాళ్ళ ప్రాణాలు కూడా పోయే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి స్థానిక నాయకులు కావచ్చు స్థానిక ప్రభుత్వ అధికారులు దీనిపైన తక్షణమే చర్యలు తీసుకొని మరి ఇలాంటి సంఘటనలు కాకుండా మరి ఆ పోల్ట్రీ ఫామ్ వాళ్ళతోటి వాళ్ళకి మరి ఈ విధంగా జరుగుతూ ఉందని వాళ్ళు చెప్పించి మరి అది ముందు ముందు జరగకుండా 
ఎందుకంటే మేక పిల్లలు ఇప్పుడు చనిపోయిన మనం రాబో రోజులు చాలా చిన్న పిల్లలు కూడా రోడ్ల మీద తిరుగుతూ ఉంటే అనేది భద్రత ఈ గ్రామాలు కాబట్టి లేవు కాబట్టి ఖచ్చితంగా తక్షణమే ప్రభుత్వం స్పందించి అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలి అదే విధంగా మరి శంకర్ గారికి మరి ఏదైతే నష్టం దాదాపు ఒక లక్ష రూపాయల నష్టం జరిగింది మరి ప్రభుత్వం కూడా ఆ నష్టాన్ని వారికి ఏదో విధంగా ఆదుకోవాలని చెప్పి మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన్ని డిమాండ్ చేస్తాం నిజాంపేట మండల కేంద్రంలోని ఓ ప్రైవేట్ ఫంక్షన్ హాల్లో మండల బీజేపీ కార్యవర్గ సమావేశం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా జిల్లా అధ్యక్షులు గడ్డం శ్రీనివాస్ రాష్ట కార్యవర్గ సభ్యులు నందు జనార్దన్ రెడ్డి రాష్ట నాయకులు తల్లపల్లి రాజశేఖర్ మాజీ జడ్పీ చైర్పర్సన్ బాలయ్య హాజరయ్యారు మండల అధ్యక్షులు చంద్రశేఖర్ ఆధ్వర్యంలో భారతీయ జనతా పార్టీ జెండాను ఆవిష్కరించారు ఈ సందర్భంగా కార్యకర్తలను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రవేశపెట్టిన సంక్షేమ పథకాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడానికి కార్యకర్తలు కృషి చేయాలన్నారు బీజేపీ ప్రభుత్వంలో నిరుపేద కుటుంబాల కోసం ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలను కేటాయించిందని దేశం అభివృద్ది చెందాలంటే రైతులు ఆర్థికంగా ఎదిగినప్పుడే దేశం బాగుపడుతుందన్నారు రైతులకు తెలంగాణ రాష్ట ప్రభుత్వం పసల్ బీమా పథకాన్ని అమలు చేయటం లేదన్నారు అదేవిధంగా కరోనా కష్టకాలంలో నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలో మూడు డోసులు కలిగిన ఉచిత వ్యాక్సిన్ ప్రజలకు అందజేయటం జరిగిందన్నారు నరేంద్ర మోదీ కేటాయించిన సంక్షేమ పథకాలను గడప గడపకు తెలుపుతూ బీజేపీ పార్టీ బలోపేతానికి కృషి చేస్తూ రానున్న ఎన్నికల్లో బీజేపీ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చేందుకు ప్రతి ఒక్క కార్యకర్త కృషి చేయాలన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో అసెంబ్లీ కన్వీనర్ మధుసూదన్ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి సుధాకర్ రెడ్డి మండల అధ్యక్షులు చంద్రశేఖర్ మాజీ మండల అధ్యక్షులు తీగల శ్రీనివాస్ గౌడ్ మండల ప్రధాన కార్యదర్శులు సురేష్ మహంకాళి మురళి ఉపాధ్యక్షులు రాజరెడ్డి చంద్రశేఖర్ రాజరెడ్డి కార్యదర్శులు శ్రీనివాస్ నరేష్ శంకర్ యాదవ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు కార్యపద్ధతులు కార్యాచరణలో మనం పెట్టినట్టయితే తప్పకుండా మనం గెలుస్తాం భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక రాజకీయ పార్టీ కేంద్ర కార్యవర్గ సమావేశాలు రాష్ట్ర కార్యవర్గ సమావేశాలు జిల్లా కార్యవర్గ సమావేశాలు మండల కార్యవర్గ సమావేశాలు ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి జరిపించుకున్నటువంటి అతి పెద్ద పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ ఎన్నికల సమర్పిస్తున్న తరుణంలో అధికారంలో రావడం లక్ష్యంగా మనం పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి కేవలం ఒక భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్త ప్రవర్తన అంతవరకే పరిమితం కాకుండా మన సహచర మిత్రుల్ని గ్రామంలో యువతుల్ని మన పార్టీ వైపు ఆకర్షించేటట్టుగా నెక్స్ట్ చేయవలసినటువంటి కార్యక్రమాలు ఏమన్నాయి దానికి సంస్థాగతంగా ఏ విధంగా మనం సన్నద్ధులమై స్థానికంగా ఉన్నటువంటి సమస్యల్ని ఏ విధంగా ఎత్తి చూపగలుగుతాము మన లోపల ఉన్నటువంటి సంస్థాగతం ఉన్నటువంటి ఏవైనా లోపాలు ఎలా సరిపోవాలనేటువంటి అమిత్ షా గారు అయినప్పుడు నేను ఈ విధంగా గ్రామ సమస్యలు మనం డెవలప్ పార్టీ డెవలప్ అవుతలేదు గ్రామ స్థాయి పోతలేదు కేవలం పట్టణానికే మనం పరిమితమవుతున్నాం కొల్చార మండల కేంద్రంలోని శ్రీ రేణుక ఎల్లమ్మ ద్వితీయ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా మొదటి రోజులో భాగంగా గణపతి పూజ గౌడ సంఘం ఆధ్వర్యంలో శ్రీనివాస్ శర్మ కృష్ణ శర్మ మంత్రోచ్చరణల మధ్య ఘనంగా జరిపారు ఈ కార్యక్రమం అనంతరం గౌడ సంఘం సభ్యులు మాట్లాడుతూ ప్రతి సంవత్సరం వార్షికోత్సవ కార్యక్రమంలో భాగంగా మొదటి రోజు గణపతి పూజ గ్రామ దేవతలకు బోనాలు రెండవ రోజు శ్రీ రేణుక ఎల్లమ్మ కళ్యాణం మూడవ రోజు శ్రీ రేణుక ఎల్లమ్మకు బోనాలు ఆటపాటలతో డప్పు చప్పుల శివశక్తుల పూనకాలతో గ్రామ వీధుల గుండా ఊరేగిస్తూ అమ్మవారికి బోనాలు సమర్పించడం జరుగుతుందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో సర్పంచ్ ఉమా రాజాగౌడ్ ఎంపీటీసీ అరుణ కృష్ణాగౌడ్ రామకృష్ణయ్య గౌడ్ సోమలింగం గౌడ్ దుర్గా గౌడ్ రామకృష్ణాగౌడ్ వెంకట్ గౌడ్ రామహగౌడ్ అశోక్ గౌడ్ శివకుమార్ గౌడ్ పాపాగౌడ్ శ్రీనివాస్ గౌడ్ ఉపేందర్ గౌడ్ నారాగౌడ్ లక్ష్మీనారాయణ గౌడ్ దుర్గాప్రసాద్ గౌడ్ గ్రామ ప్రజలు తదితరులు పాల్గొన్నారు రెండు సంవత్సరాల క్రితం రెండో వార్షికోత్సవం ఇది మూడు సంవత్సరాలు అయితే మూడు సంవత్సరాలు అవుతుంది రెండో వార్షికోత్సవం ఇది మరి ప్రతి సంవత్సరం అంటే ప్రతి వారం ఘనంగా ఇక్కడ అలంకరణ అభిషేక కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి మరి ఈరోజు మొట్టమొదటి పుణ్యావాసం ముద్దుకొనడం గ్రామదేవతలకు బోనాల సమర్పణ ఉంటుంది రెండవ రోజు అమ్మవారికి అభిషేకము అలంకరణ తర్వాత అలంకరణ తర్వాత అమ్మవారి యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవం కూడా జరుపుతున్నాము ప్రతి సంవత్సరం అదేవిధంగా ఈ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా రేపు ఇక్కడ రేణుకా ఇలమ్మ మాతకు కళ్యాణ మహోత్సవం కూడా జరుగుతుంది
హైదరాబాద్ మహానగరంలో చలి తీవ్రత రోజు రోజుకు పెరుగుతోంది దట్టమైన పొగ మంచు కమ్ముకోవడంతో ఉదయం ఎనిమిది గంటల వరకు రోడ్లు సరిగా కనిపించడం లేదని వాహనదారులు అంటున్నారు రాత్రిపూట కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గుతుండడంతో చలితో ప్రజలు వణికిపోతున్నారు బుధవారం కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే రెండు డిగ్రీలు తగ్గాయి రాజేంద్ర నగర్ లో పద్నాలుగు పాయింట్ ఆరు సరూర్ నగర్ లో పద్నాలుగు పాయింట్ తొమ్మిది సికింద్రాబాద్ గాజుల రామారం అల్వాల్లో పదిహేను పాయింట్ సున్నా డిగ్రీలు నమోదయ్యాయి శివారు ప్రాంతాల్లో సాయంత్రం ఆరు గంటల నుంచే శీతల గాలులు వీస్తుండడం తెల్లవారుజామున మంచు కురుస్తుండడంతో ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఉదయం పూట ఉద్యోగాలకు వెళ్లే వారికి చలితో ఇబ్బందులు తప్పటం లేదు సొంత వాహనాల్లో వెళ్లేవారు జాగ్రత్తగా వెళ్లాల్సి వస్తోంది ఉదయం సమయంలో రోడ్లు పొగ మంచుతో కమ్మేసి ఉంటున్నాయని వాహనదారులు అంటున్నారు నాగుల్ కాల్పుల్లో గాయపడ్డ వారిని రాచకొండ సిపి మహేష్ భగవత్ పరామర్శించారు ఇద్దరికి సర్జరీ పూర్తి చేసినట్లు సిపికి వైద్యులు తెలిపారు బాధితుల నుంచి మహేష్ భగవత్ వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు రెండు బైక్లపై నలుగురు వచ్చి దోపిడీ చేసి పారిపోయారని చెప్పారు సిపి బ్యాగ్ లో మూడు కేజీల బంగారం ఉందని ఎంత చోరీ జరిగిందనేది ఇంకా క్లారిటీ రాలేదన్నారు దొంగలు నాలుగు రౌండ్ల కాల్పులు జరిపారని ఇది అంతర్రాష్ట ముఠాల పనిగా భావిస్తున్నామన్నారు స్పెషల్ టీమ్స్ గా ఫామ్ చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నామని సీసీటీవీ విజువల్స్ క్లూజ్ సేకరిస్తున్నామని కళ్యాణ్ చౌదరి గత పది సంవత్సరం నుంచి ఆ షాప్ అక్కడ ఉంది నిన్న రాత్రి ఆ షాప్ లో ప్రతి వారం ఈ గణపతి జ్యువెలర్ అని సికింద్రాబాద్ నుంచి వాళ్ళకి ఈ బంగారం తయారు చేసి ఇస్తారు గణపతి జ్యువెలర్ సంబంధి ఆ ఓనర్ ఆయన వర్కర్స్ ఇద్దరు అక్కడ రావడం జరిగింది వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత మరి కొన్ని సమయంలో ఇద్దరు నిండుట్లో ఒకటి అది హెల్మెట్ పెట్టుకున్నారు వైట్ కలర్ ఇంకొకటి క్యాప్ తర్వాత అది ముఖం స్కార్ప్ తో కట్టుకున్నారు వాళ్ళు ఇద్దరు అక్కడ ఇమీడియట్లీ అక్కడ ఫైర్ ఓపెన్ చేస్తే ముందుగా ఈ షాప్ ఓనర్ కి ఇంజురీ అయింది తర్వాత మళ్ళా ఈ జ్యువెలరీ సికింద్రాబాద్ నుంచి తెచ్చారు ఆ వర్కర్ సుకరాం దగ్గర చేతిలో బ్యాగ్ ఉంటే సుకరాం బాగా ఫైట్ చేశారు సుకరాం మీద కూడా వాళ్ళు ఫైర్ ఓపెన్ చేశారు ఆ బ్యాగ్ అది తీసుకొని మళ్ళా సెటర్ అది పైకి లేసి అక్కడి నుంచి వాళ్ళు పారిపోయినారు ఇంకొక వ్యక్తి కూడా వాళ్ళతో ఉన్నట్లు కనపడుతున్నాయి రెండు బైక్స్ మీద వాళ్ళు వస్తున్నట్లు ఆ సమాచారం మనకు ఉన్నాయి ఈ మొత్తం అది మనం చూస్తే పక్క అది రేకీ చేస్తూ ప్రతి వారం ఇట్లా వస్తున్నారు ఇక్కడ ఎవ్రీ థర్స్డే టు థర్స్డే ఈ డెలివరీ చేయడానికి చాలా సిక్స్ సెవెన్ ప్లేసెస్కి వాళ్ళు వచ్చి ఈ లాస్ట్ షాప్ ఉంటుంది అది ఈ లాస్ట్ స్టాప్ ఇది సో ఇక్కడ అది పక్క వాళ్ళు రేకీ చేసి ఈ అప్లైన్స్ చేసినట్లు కనపడుతున్నాయి వాళ్ళు హిందీలో మాట్లాడని చెప్తున్నారు మాత్రం వాళ్ళు లోకల్ ఆ బయట వాళ్ళు మనకు తెలీదు ఆ గ్యాంగ్ సంబంధి ఎవరైనా వచ్చారా అదర్వైజ్ ఇక్కడ లోకల్ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారో తర్వాత ఎవరైనా వాళ్ళకు తెలిసిన వాళ్ళు ఈ గ్యాంగ్తో కుమ్మకం అయినారా ఈ అన్ని కోణాలతో ఇప్పుడు ఇన్వెస్టిగేషన్ అది నడుస్తున్నాయి 